இன்றைக்கி சகுனமும் நிமித்தனமுங்கிற விஷயத்தை தான் நம்ம ஆன்மீக தகவலில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஒரு காரியத்தை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பாசிட்டிவான விஷயங்கள் நடக்கும்போது அதில் மன திருப்தி வரும் அதிலே நெகட்டிவாக இருந்துகிட்டு இருக்கும்போது ஏதேனும் மன கவலைகள் அப்படிங்கிறது இருந்துட்டு இருக்கும் சகுனத்துக்கும் நிமித்தத்துக்கும் நம்மளுடைய சாஸ்திரங்களில் எவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்கா அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஆன்மீக தகவல் சகுனம் நிமித்தம் ஒரு விஷயத்த பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இயற்கோடு ஒட்டி போயிருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் நம்மளால் புலப்பட முடியும் அந்த சகுனமும் நிமித்தமும் நமக்கு ரொம்ப அழகாக காமிச்சு கொடுக்கும் இயற்கையை நமக்கு ஒரு பெரிய வழிகாட்டுதல் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் ஒரு தடவை என்னுடைய அனுபவம் நான் ஒரு ஹில்ஸுக்கு போயின்னு இருக்கேன் வருஷா வருஷம் அந்த இடத்துல பேர மேலே இருக்கக்கூடிய சிவா ஆராதனைக்கு சிவன் கோயிலுக்கு போயிட்டு இருப்பேன் அந்த இடத்துல வழியே கிடையாது ஆக்சுவலி அந்த ஹில்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா குச்சி வச்சு தான் நம்மளால் ஏற முடியும் அப்படி ஏற 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 பார்த்துட்டுனா எங்களுக்கு வழி விட்டு போயிடுச்சு வழி பறந்துடுச்சு ஆனால் ஒரு ஒரு குருவி பார்த்துட்டோம்னா ரொம்ப அழகாக நம்மளுக்கு வழி காமிச்சுது அதனால் அழகாக வந்து இந்த இடத்துலேருந்து அடுத்தடுத்து அந்த குழியை அந்த குருவியை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே நம்ம போக முடிஞ்சுது நமக்கு அந்த திருப்பி அந்த பாதை நமக்கு கிடச்சிது வேறு ஒன்றும் இல்லை இயற்கையோடு ஒத்து போகும் பொழுது பார்த்துட்டோம்னா நமக்கு எல்லா விஷயமும் ரொம்ப அழகாக வழிகாட்டுதல் கிடைக்குங்கிறது தான் உண்மை நம்ம சில விஷயத்தை நினைப்போம் சில விஷயத்தை சிந்திப்போம் சிந்திக்கிறோம் நினைக்கிறத விட்டு ஃபீல் பண்ணிடல் அதை பற்றிய உணர்வுகள் கொண்டு வந்துட்டேன்னா உங்களுக்கு இயற்கை ரொம்ப அழகாக உதவி செய்யும் இது அனுபவத்தின் மூலமாக தான் நம்ம பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரி இன்றைக்கி சகுனம் நிமித்தம் எந்த அளவுக்கு பார்க்கணும் அது முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததா தொட்டதுக்கெல்லாம் சகுனம் பார்க்கறது அப்படிங்கிறது அந்த காலத்தில் சொல்கிறது உண்டு சகுனத்தையும் நிமித்தத்தையும் சரியாக பார்க்கணும் சகுனத்தையும் நிமித்தத்தையும் சரியாக பார்க்கணும் நிறைய விஷயங்கள் வேறுபடுறது இந்த இடத்துல நிறைய விஷயங்கள் வேறுபடுறது உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேனே கோயிலில் குங்குமம் தட்டிடுத்து அப்படின்னு சொன்னால் அது நல்லதுக்கு அதே வீட்டில் தட்டிடுத்து அப்படின்னு சொன்னால் எதிர்மறையானதாக அப்படின்னு சொல்கிறேன் அதாவது கோயிலில் தட்டினா அது நல்லதுக்காகவும் வீட்டில் தட்டினா அது எதிர்மறையானதாகவும் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயங்களும் அப்படி தான் அந்த சகுனம் நிமித்தம் அப்படிங்கிறத படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாள் ஒரு விஷயத்தை நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதை பற்றிய துல்லியமாக ஆராயணும் உதாரணமாக நான் வாகனத்தில் போயிட்டு இருந்தேன் வாகனத்தில் போயிட்டு இருக்கும்போது என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட் வந்து உடம்பு முடியலை என்னோடய தாத்தாவுக்கு முடியாமல் இருந்துட்டுருக்கு அவர் சொல்லிகிட்டு இருக்க சொல்லிகிட்டு இருக்க பார்த்துட்டோம்னா ஒரு தென்னை மரத்துலேருந்து அந்த தென்னை அதாவது அந்த காஞ்ச தென்னை வந்து பிரிஞ்சு ஒழுகுது அவர் பார்த்துட்டு சார் ஏன்னா அவரும் அஸ்ட் என்ன கூட அஸ்ட்ராலஜி என்கிட்ட படித்தவர் தான் அவர் சொன்னார் சார் இப்படி பிரிஞ்சு ஒழுகுது எதையும் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டார் இருக்கலாம் ஆக்சுவலி நீங்கள் உங்கள் தாத்தாவை பற்றி பார்த்து பேசியிருந்ததில் இதுவும் காஞ்ச மட்டையாக இருந்துட்டுருக்கு அதனால் ஒரு வேலை நீங்கள் சொல்கிறது அவருக்கு உடம்பு முடியாமல் இருக்கலாம் அவர் இரண்டு நாள் கழித்து காலையில் ஒரு நாலு மணிக்கு எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறார் சார் தாத்தா வந்து இப்போ இல்லை அவர் வந்து காலமாயிட்டார் அப்படின்னு சொன்னார் அப்போது இந்த நிமித்தமும் இந்த விஷயங்களும் எவ்வளோ அழகாக நமக்கு இயற்கையாக காமிச்சு கொடுக்குது அப்படிங்கிறத நம்மளால் புரிஞ்சுக்க முடியாது சில விஷயங்கள் மனசில் தோணும் பெண்கள் நிறையா பேர் சொல்லுவா இதை நீங்கள் பார்த்துருந்தெல்லாம் தெரியும் இந்த காரியத்துக்கு போகாதீங்க இந்த விஷயம் பண்ணாதீங்க எனக்கு என்னமோ சரிப்படலை சரிப்படலைன்னு சொல்லிட்டு இருப்போம் நம்ம மீறி அதை பண்ணுவோம் பார்த்தா தோற்றுரும் இவாளுக்கு பணம் கொடுக்கப்படாதுன்னு நினைப்போம் கொடுப்போம் ஆனால் தோற்றுரும் இல்லையா ஆக இந்த மாதிரி மனசில் தோணக்கூடிய விஷயங்களை சரி வர எடுத்துகிட்டு பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது சரி எனக்கு மனசில் தோன்றது இல்லையே சார் நான் என்ன பண்ணணும் இதுக்கு எனக்கு என்ன பண்ணிக்கிறது நான் சுத்தமாக வச்சுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணிக்கிறது அப்படிங்கிறது நிறையா பேர் கேட்குறது உண்டு இன்றைக்கி அவளுக்கு உண்டான ஆன்மீக தகவல் ரொம்ப முக்கியமானது முடிஞ்ச வரைக்கும் விநாயகர் பெருமானை மனசில் வேண்டிக்கிறது ரொம்ப நல்லது விநாயகருடைய உருவத்தை மனசில் கொண்டு வந்துக்கிறது விநாயகரை தினம் தினம் சிந்திக்கிறது நமக்கு இஷ்டமான தெய்வத்தை மனசில் நினச்சிக்கிறது மனசுலேயே அவருடைய நாமத்தை சேன் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறது உங்களாலேயே நிறைய அதிசயங்களை பார்க்க முடியும் மனோவியல் தத்துவ ரீதியாகவே நம்ம மனம் வந்து ரொம்ப மிருத்துவானதாக இருந்தது அப்படின்னு சொன்னாலே நிறையா விஷயங்கள் உங்களுக்கு புலப்படும்னு சொல்லுவா இந்த விஷயத்தை நீங்கள் கடைபிடிச்சு பாருங்கள் உங்களுக்கே மாற்றம் தெரியும்